ചോദ്യം ഒരാൾ പതിനായിരം രൂപ സാധാരണ പലിശയ്ക്ക് നിക്ഷേപിച്ചു രണ്ടു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് മുതലും പലിശയും പിൻവലിച്ചു അതേ നിരക്കിൽ കൂട്ടുപലിശയായിരുന്നുവെങ്കിൽ അറുപത്തിനാല് രൂപ അധികം കിട്ടുമായിരുന്നു പലിശ നിരക്ക് എത്ര ശതമാനമായിരുന്നു എ മാൻ ഡെപ്പോസിറ്റഡ് റുപ്പീസ് ടെൻ തൗസൻഡ് ഇൻ ആൻ അക്കൗണ്ട് വിച്ച് ഗീവ് സിംപിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഹി വിഡ്രോ ദ എമൗണ്ട് ആൻഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആഫ്റ്റർ ടു ഇയേഴ്സ് ഹി വുഡ് ഹാവ് ഗോട്ട് റുപ്പീസ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ മോർ ഹാഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ബീൻ കോമ്പൗണ്ടഡ് വാട്ട് വാസ് ദ റൈറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആസ് എ പെർസെൻറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചോദ്യം മനസ്സിലാക്കി പതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് ഒരു ബാങ്കിൽ നിക്ഷേപിക്കുമ്പോൾ സാധാരണ പലിശയും കൂട്ടുപലിശയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമായി രണ്ട് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ അറുപത്തിനാല് രൂപയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ഈ ബാങ്കിലെ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്നാണ് ചോദ്യം ദൻ നമുക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം അതായത് ഒരു പതിനായിരം രൂപയാണ് നമ്മൾ നിക്ഷേപിക്കുന്നത് എന്ന് കരുതുന്നു ബാങ്കിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നത് പതിനായിരം രൂപയാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രിൻസിപ്പൾ തന്നെ നമുക്ക് ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്നത് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് എന്നും കരുതുക എങ്കിൽ സാധാരണ പലിശ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ വർഷം കിട്ടുക എത്ര രൂപയാണ് ആയിരം രൂപ കിട്ടും അതായത് ടെൻ തൗസൻഡ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഈ ഇതേ എമൗണ്ടിൽ നമുക്ക് കൂട്ടുപലിശയാണെങ്കിലും ആദ്യത്തെ വർഷം എത്രയേ കിട്ടുള്ളൂ നമുക്ക് ആയിരം രൂപ തന്നെ കിട്ടുള്ളൂ കാരണം ഒരു വർഷത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ സാധാരണ പലിശയും കൂട്ടുപലിശയും എന്തായിരിക്കും സെയിം ആയിരിക്കും ഇത് സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇതെന്താണ് കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്നാൽ രണ്ടാമത്തെ വർഷം എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു നോക്കാം രണ്ടാമത്തെ വർഷം എന്താ സംഭവിക്കുക അതായത് ഈ സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റിൽ യാതൊരു മാറ്റവും ഇല്ല ഇവിടെ എന്തിനു തന്നെ കിട്ടും ആയിരം രൂപ തന്നെ കിട്ടുക എന്നാൽ കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ആയിരം രൂപയും ഒപ്പം ഇവിടെ ഒരായിരം രൂപ ഇൻട്രസ്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടാവും ഈ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒരു വർഷത്തേക്കുള്ള ഇതിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റും കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജും കിട്ടും ഇതിൻ്റെ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് നൂറ് രൂപയും കിട്ടും അതായത് ഡിഫറൻസ് രണ്ട് വർഷത്തേക്ക് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതാണ് എമൗണ്ട് ഈ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ആണ് ഒരു വർഷത്തേക്ക് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടോ ഇല്ല ഒരു വർഷത്തേക്ക് ഒരിക്കലും സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റും കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റും തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവില്ല രണ്ട് വർഷവും അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് വരുമ്പോഴാണ് ഈ ഡിഫറൻസ് ഫീൽ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ നൂറിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റും ഈ നൂറ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അല്ലേ ഇതിൻ്റെ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് നൂറ് അപ്പോൾ ഈ ആയിരം എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ് ഇത് ഇതിൻ്റെ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇത് പറയണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയണമെങ്കിൽ ഇത് പ്രിൻസിപ്പൽ ആണ് ദറ്റ് ഈസ് പി പ്രിൻസിപ്പൽ ഇതിൻ്റെ ഇതെന്താണ് റേറ്റ് ആണ് അല്ലേ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ റേറ്റ് അതിൻ്റെ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് അതിൻ്റെ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജിൻ്റെ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് അതാണ് ഏത് ഈ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം പി എന്താണോ ആ പിയുടെ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജിൻ്റെ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ആൻസർ വരിക അതായത് നമ്മൾ എടുത്ത എക്സാമ്പിൾ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആയതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറയണം പിയുടെ റൈറ്റ് എത്രയാണോ ആർ പെർസെൻറ്റേജ് ആണെങ്കിൽ ആർ പെർസെൻറ്റേജിൻ്റെ റൈറ്റ് ആർ പെർസെൻറ്റേജ് ഈ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാം ഇതാണ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവുക ഈ ഡിഫറൻസ് ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് പഠിക്കാം ഈ ഡിഫറൻസ് ആണ് എത്ര എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് ദൻ പി ഇസ് വാട്ട് പി ഇസ് വാട്ട് ടെൻ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു വാട്ട് ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു വാട്ട് ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വാട്ട് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഇത് ഹൺഡ്രഡും ഹൺഡ്രഡും ടെൻ തൗസൻഡ് ഇട്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്യും ആർ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി ഫോർ ആർ ഇൻറ്റു ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി ഫോർ ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വാട്ട് വി ഗെറ്റ് എയ്റ്റ് ദറ്റ് ഈസ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഈസ് വാട്ട് എയ്റ്റ് എന്ന് കിട്ടും ദർ ഫോർ എയ്റ്റ് ഈസ് ദ ആൻസർ ഇനി ഇതിന് ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചു വെക്കണോ ഇത് ലോജിക്ക് ഇങ്ങനെ പഠിച്ചു വയ്ക്കാം പിയുട
പിയുടെ ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് സ്ക്വയർ എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെ പഠിച്ചു വയ്ക്കാം കറക്റ്റായിട്ട് പഠിച്ചു വയ്ക്കണമെങ്കിൽ ഇക്വേഷൻ കാണാതെ പഠിച്ചു വയ്ക്കണമെങ്കിൽ രണ്ട് വർഷത്തേക്കുള്ള കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റും സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബൈ ഇക്വേഷൻ പി ഇൻറ്റു ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡിന് മാത്രമാണ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് സ്ക്വയർ ചെയ്യേണ്ടത് ആറിന് മാത്രമല്ല ഹൺഡ്രഡിന് മാത്രമല്ല ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ മൊത്തം സ്ക്വയർ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവരുത് പിക്ക് സ്ക്വയർ ഇല്ല അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ്റെ ലോജിക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നും വരില്ല പിയുടെ ആർ പെർസെൻറ്റേജിൻ്റെ ആർ പെർസെൻറ്റേജ് ഇനി ഈ പ്രിൻസിപ്പിൾ ടെൻ തൗസൻഡ് ആവുന്ന ചോദ്യമാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ കണ്ണടച്ച് നമുക്ക് ആൻസർ എഴുതാം ദറ്റ് ഈസ് ഇതിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഇവിടെ ടെൻ തൗസൻഡ് ആണ് ഇവിടെ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ആണെങ്കിൽ എയ്റ്റി സാൻസ് ഇവിടെ ടെൻ തൗസൻഡ് ആണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന എയ്റ്റി വൺ ആണെന്ന് കരുതിക്കോ എയ്റ്റി വൺ ആകുമ്പോൾ ആൻസർ എന്ത് വരും ദറ്റ് ഈസ് നയൻ ഈസ് ആൻസർ ഇവിടെ ടെൻ തൗസൻഡ് ആണ് ഇവിടെ ഫോർട്ടി നയൻ ആണ് ഡിഫറൻസ് പറഞ്ഞാലോ ദൻ ആൻസർ ഈസ് വട്ട് സെവൻ ഇവിടെ ടെൻ തൗസൻഡ് ആണ് ഇവിടെ തേർട്ടി സിക്സ് ആണ് ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ആൻസർ ഈസ് വട്ട് സിക്സ് ടെൻ തൗസൻഡ് ആകുമ്പോഴേ നമ്മൾ അങ്ങനെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് വേഗം കണ്ണടച്ച് എഴുതാൻ പാടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആവർത്തിച്ച് വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പക്ഷേ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ എപ്പോഴും കൃത്യമായിട്ട് ആവർത്തിച്ച് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നില്ല എങ്കിലും റയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ല അപ്പോൾ ഒന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കണം അടുത്ത ചോദ്യം ഒരു ക്ലാസ്സിലെ ആൺകുട്ടികളുടെയും പെൺകുട്ടികളുടെയും എണ്ണം തുല്യമാണ് പത്ത് ആൺകുട്ടികൾ മാത്രം വരാതിരുന്ന ഒരു ദിവസം പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണത്തിൻ്റെ രണ്ടു മടങ്ങായിരുന്നു ആ ദിവസം ക്ലാസ്സിലാകെ എത്ര കുട്ടികളുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് ചോദ്യം ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ നമ്പർ ഓഫ് ബോയ്സ് ആൻഡ് ഗേൾസ് ഇൻ എ ക്ലാസ് ആർ ദ സെയിം ഓൺ ഡേ വെൻ ഓൺലി ടെൻ ബോയ്സ് വെർ പ്രസൻറ്റ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഗേൾസ് വെർ ട്വൈസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ബോയ്സ് ഹൗ മെനി ചിൽഡ്രൻ വർ പ്രസൻറ്റ് ഓൺ ദാറ്റ് ഡേ നമുക്ക് എക്സ് ആണ് നമ്മളുടെ ബോയ്സ് എങ്കിൽ ഗേൾസിനെയും നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം എക്സ് എന്ന് എഴുതാം ആൻഡ് വൺ ഡേ വാട്ട് ആപ്പൻ ടെൻ ബോയ്സ് വർ നോട്ട് പ്രസൻറ്റ് ദറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദാറ്റ് ഡേ ദ സ്ട്രെങ്ത് ഈസ് വാട്ട് എക്സ് മൈനസ് ടെൻ ദെൻ വാട്ട് ഈസ് ദ റിസൾട്ട് ദറ്റ് ഈസ് ദ ഗേൾസ് ദറ്റ് ഈസ് എക്സ് ദൻ ഈസ് ദ ഡബിൾ ഓഫ് ദ ബോയ്സ് ആ ദിവസം ഗേൾസ് എന്തായിരുന്നു ബോയ്സിൻ്റെ ഡബിൾ ആയിരുന്നു സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു എക്സ് മൈനസ് ട്വൻറ്റി ടു ഇൻറ്റു ടെൻ ഈസ് വട്ട് ട്വൻറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി റൈറ്റ് വട്ട് എക്സ് അപ്പോൾ ടു എക്സ് മൈനസ് എക്സ് എക്സ് കിട്ടി വരും ടു എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ഈസ് വട്ട് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വട്ട് ട്വൻറ്റി ദൻ വേഗം ട്വൻറ്റി ആൻസർ ട്വൻറ്റി ഇവിടെ അല്ല ട്വൻറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ വേഗം കറുപ്പിക്കാൻ പോയത് ക്വസ്റ്റ്യൻ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നോക്കണം ആകെ എത്ര കുട്ടികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു That is 20 plus 20. That is equal to what? 40 students are there. 40 students are in the class. Let's say, One of the two students are the same. One of the two students are the same. One of the two students are the same. The two students are the same. What is the same of the one student? The sum of the digits of a two-digit number. Added to the product of the digits, give the original number again. What is the digit in the ones place of the number in the land? So, then you have a two-digit number. One is the same. That is of the form xy. It is read as 10x plus y. xy in the represent in the one is the same. എന്താണ് പറയുന്നത് അക്കങ്ങളുടെ തുകയും ദറ്റ് ഈസ് വട്ട് എക്സ് പ്ലസ് വൈ അക്കങ്ങളുടെ ഗുണനഫലവും കൂട്ടിയപ്പോൾ ഇതോട് എന്ത് കൂട്ടണം അക്കങ്ങളുടെ ഗുണനഫലം കൂട്ടണം ദറ്റ് ഈസ് എക്സ് ഇൻറ്റു വൈ ഹിയർ എക്സ് ഇൻറ്റു വൈ യു ഗെറ്റ് ആ സംഖ്യ തന്നെ കിട്ടി ദറ്റ് ഈസ് ദിസ് നമ്പർ ഈ നമ്പർ നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ എന്ത് എഴുതണം That is, Sangya Dari Vai Da Value Aitha Nam. That is, 10x plus y. Apo namakku equal to but and the Aitha Nam. That is, xy no rimbo, x patth indu, x patth y yana. 22, 23 nakka parayamare. 
ഇത് വായിക്കുമ്പോൾ എക്സ് വൈ എന്ന് വായിക്കരുത് എക്സ് പത്ത് വൈ എന്നാണ് വായിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ടെൻ എക്സ് പ്ലസ് എന്തായി മാറി വൈ ആയി മാറി ഞാൻ ഈ ഇക്വേഷനിൽ ഈ വൈയും വൈയും ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ടെൻ എക്സിൻ്റെ സൈഡിലേക്ക് നമുക്ക് ആരെ കൊണ്ടുപോകാം എക്സിനെ കൊണ്ടുപോകാം അപ്പോൾ എക്സിനെ പഠിക്കു കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ടെൻ എക്സ് മൈനസ് എക്സ് നയൻ എക്സ് വരും അപ്പോൾ നയൻ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദിസ് ഈസ് എക്സ് വൈ ഇത് പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് നമ്പർ അല്ല ആ പ്രോഡക്റ്റിന് വരും എക്സ് ഇൻ ടു വൈ ആണ് ദിസ് ഇസ് എക്സ് പത്ത് വൈ അല്ലത് ഇവിടെ എഴുതി എക്സ് വൈ അല്ല ഇത് എക്സ് ഇൻ ടു വൈ ആണ് എക്സ് എക്സ് കൊണ്ട് ഇവിടെ അപ്പോൾ എക്സ് എക്സും ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം നയൻ എക്സ് ബൈ എക്സ് എന്ന് എഴുതാം എക്സ് രംഗം കിട്ടും എൻ്റെ അപ്പോൾ എക്സും എക്സും ക്യാൻസൽ ചെയ്തു വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വാട്ട് നയൻ വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വാല്യൂ എന്ത് കിട്ടി നയൻ എന്ന് കിട്ടി ദറ്റ് ഈസ് നയൻ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു റയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മളെ റിപ്പീറ്റഡ് ചാൻസിലുള്ളൊരു ജസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ല റയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ കുറയ്ക്കുന്നത് കുറഞ്ഞാൽ കുറച്ചു കൂട്ടുന്നത് കൂടും എത്ര കുറഞ്ഞോ അത്രയും കൂടും ഈ പറഞ്ഞത് ബീജഗണിതത്തിൽ എഴുതുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ദ ലെസ് വേഴ്സ് സപ്ട്രാക്ട് ദ മോർ വി ഗെറ്റ് വാട്ട് എവർ ലെസ് ദറ്റ് മച്ച് മോർ ഹൗ ഡു വി റൈറ്റ് ദിസ് ഇൻ അൽജിബ്ര കുറയ്ക്കുന്നത് കുറഞ്ഞാൽ ദ ലെസ് വി സപ്ട്രാക്ട് ലെസ് വി സപ്ട്രാക്ട് കുറയ്ക്കുന്നത് കുറഞ്ഞാൽ കുറയ്ക്കുന്നത് കുറഞ്ഞാൽ എന്ന് പറയുന്ന ഏതാണ് ഇവിടെയാണ് കുറയ്ക്കുന്നത് അല്ലേ കുറയ്ക്കുന്ന സാധനം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ കുറയുന്നു എക്സ് മൈനസ് വൈ മൈനസ് സെഡ് കുറയ്ക്കുന്നത് ആരാ കുറയ്ക്കുന്നത് ആരെയാണ് കുറയ്ക്കുന്നത് വൈ മൈനസ് സെഡിനെയാണ് വൈ മൈനസ് സെഡിലെ വൈയാണ് ആ വൈ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യുന്നു കുറയുന്നു അപ്പം എന്താണ് ഉണ്ടായത് എത്ര കുറഞ്ഞു അത്രയും എന്ത് ചെയ്യും കൂടും ദറ്റ് ഈസ് യു ഗെറ്റ് ആൻസർ ഈസ് ദിസ് ഇതെങ്ങനെ പറയുക കുറയ്ക്കുന്നത് കൂടിയാൽ കുറയ്ക്കുന്നത് കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കൂടിയത് എത്രയാണോ അത്രയും എന്ത് ചെയ്യും മൊത്തത്തിൽ കുറയും ഇവിടെ എന്താ പറയുക കൂട്ടുന്നത് കുറഞ്ഞാൽ കൂട്ടേണ്ട സാധനം കുറഞ്ഞു അപ്പം എന്താ സംഭവിക്കുക ആകെയുള്ളത് എത്രയാണോ അതിലും കുറവ് സംഭവിക്കും ബീജഗണിതത്തിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് റയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണത് അടുത്തത് ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ക്രിയകളിലെ ഓരോ രൂപവും സീറോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് എന്നീ അക്കങ്ങളിൽ ഒന്നിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ദൻ ഏത് സംഖ്യയാണ് പൂജ്യം ഈ സിമ്പിളിന് പൂജ്യം അല്ല ഈ സിമ്പിളിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു എന്നാണ് ചോദ്യം ഈച്ച് ഷൈ ഇൻ ദ സംസ് ആൻഡ് പ്രോഡക്ട്സ് ഗിവൺ ബിലോ സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ വൺ ഓഫ് ദ നമ്പർ സീറോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ആൻഡ് വിച്ച് നമ്പർ റെപ്രസെൻറ്റ് ദിസ് സിമ്പിൾ എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്കിവിടെ ഇതിൽ പിടിച്ചു കയറാൻ പറ്റിയ ഒരുപാട് പിടിപെടികൾ ഉണ്ടായിരിക്കും നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം വേണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ സ്റ്റെപ്പ് ഏതാണ് ഇതാണ് ഏറ്റവും സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിന് പറ്റിയ സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് നമുക്ക് പറയാൻ കാരണം ദിസ് സിമ്പിൾ ഇൻ ടു ദിസ് സിമ്പിൾ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സമ അന്തർ സിമ്പിൾ ബട്ട് ദിസ് നമ്പേഴ്സ് ആർ സെയിം നമ്പേഴ്സ് ആർ സെയിമും ആണ് പക്ഷെ പ്രോഡക്റ്റ് ഈ സെറ്റിൽ ഉണ്ടാവുമാണ് നമ്പേഴ്സ് സെയിമും പ്രോഡക്റ്റ് സെറ്റിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഏതാ ഉള്ളത് ഇവിടെ വൺ ഇൻറ്റു വൺ കാരണം വൺ ഇൻറ്റു വൺ ദൻ പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാ വൺ ആണ് വരുന്നത് അതായത് വേറെ നമ്പർ വരില്ല എക്സ്ട്രാ നമ്പർ വരില്ല പക്ഷേ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വൺ ആയിരുന്നു എങ്കിൽ വൺ ഇൻറ്റു വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഈ സ്ക്വയർ തന്നെ ഇവിടെ ഉണ്ടാവുമായിരുന്നു അപ്പം അതല്ല ദൻ അഞ്ച് ഉണ്ട് അഞ്ച് പറ്റു ഐ അഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് ഇവിടെ അല്ല പക്ഷേ ഈ നമ്പർ ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് ദർ ഫോർ ഓൺലി വൺ ചാൻസ് ദറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ടു ഇൻറ്റു ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു വാട്ട് ഫോർ അപ്പം ഈ സം ഈ സിമ്പിൾ നമ്മൾ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്തത് ടു ആണ് ഈ സിമ്പിൾ ടു ആണ് ഈ സിമ്പിൾ എന്തായി മാറി ഫോർ ആയി കഴിഞ്ഞു നമുക്കിത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമോ നോക്കുക ദിസ് ഈസ് ടു പ്ലസ് ഈ സിമ്പിൾ അറിയില്ല ഈ സിമ്പിളും അറിയില്ല ഈ സിമ്പിൾ അറിഞ്ഞാലേ ഇനി ഈ സിമ്പിൾ അറിയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ സിമ്പിൾ അറിയണം ഈ സിമ്പിൾ
ഈ സ്റ്റാർ സീറോ ആയി മാറി അതായത് ഈ മൊത്തം സെറ്റിലെ സീറോ കണ്ടുപിടിച്ചു വണ്ണ് കണ്ടുപിടിച്ചു ടു ആയി ടുമായി മൂന്ന് നമ്പർ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി നമുക്ക് ത്രീയും ഫോറും ഫൈവും ഉള്ളത് ഫോറും കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഫോറും നമ്മളുടെ സിമ്പിളായി കഴിഞ്ഞു ഇനിയുള്ളത് നമുക്ക് ത്രീയും ഫൈവും ഉള്ളത് ദൻ ഇത് ത്രീ ആണോ ഫൈവ് ആണോ എന്ന് മാത്രമേ ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ളൂ ഇത് രണ്ടും ദൻ ടു പ്ലസ് ത്രീ ഈസ് ഇക്വൽ ടു ഫൈവ് ആഡ് ചെയ്താൽ വരണമെങ്കിൽ ടു പ്ലസ് ഫൈവ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു സെവനാണ് വരിക പറ്റില്ല ടു പ്ലസ് ത്രീ ഈസ് ഇക്വൽ ടു വാട്ട് ഫൈവ് അതുകൂടി ഈ നമ്പർ ത്രീ ആവും ഈ നമ്പർ എന്താ ഫൈവ് ആവും ദർ ഫോർ യു ഗെറ്റ് ഫൈവ് ഈസ് ദ ആൻസർ ആൻസർ ഫൈവ് ആയി ചോദ്യം ചിത്രത്തിൽ രണ്ട് ചതുരങ്ങളുണ്ട് ചെരിച്ചു വരച്ചിരിക്കുന്ന ചതുരത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് എത്രയാണ് ദ ഫിഗർ ഷോസ് ടു റക്റ്റാങ്കിൾസ് വട്ട് ഈസ് എ ഏരിയ ഓഫ് ദ സ്ലാൻഡ് റക്റ്റാങ്കിൾ ദറ്റ് ഈസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ യു ക്യാൻ സി എ റക്റ്റാങ്കിൾ ഹിയർ റക്റ്റാങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ചതുരം ക്വാഡ്രലേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ചതുർഭുജം രണ്ട് വ്യത്യാസമുണ്ട് അല്ലേ റക്റ്റാങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ക്വാഡ്രലേറ്ററിലാണ് ക്വാഡ്രലേറ്ററിൻ്റെ സബ്സെറ്റാണ് റക്റ്റാങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ റക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ പരപ്പളവ് തന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും സൈഡ് സീസ് കിവൺ ത്രീയും ഫൈവും തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ഇൻറ്റു അഞ്ച് നീളം ഇൻറ്റു വീതി പതിനഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് ഫിഫ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് ഈ മൊത്തം ഈ മൊത്തം റക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ പരപ്പളവ് എന്ന് പറയുന്നത് മൊത്തം ഈ റക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ പരപ്പളവ് നമുക്ക് ഏത് റക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ പരപ്പളവ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഈ റക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ പരപ്പളവ് ഉണ്ട് ഈ റക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ പരപ്പളവ് നമുക്ക് ഇതേപോലെ ട്രയാങ്കിളായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിച്ചാൽ ഇതും നമുക്കൊരു ട്രയാങ്കിളായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ ഡയാഗിളിൽ വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതും തൈ മാറും ട്രയാങ്കിളായിട്ട് മാറും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ഏരിയ ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഡബിൾ എന്ന് പറയാം നമുക്ക് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയയും ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണ് ഇത് രണ്ട് ഏരിയയും ഈ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നതും ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അതായത് ഒരു റക്റ്റാങ്കിൾ നമ്മൾ പാരൽ സൈഡ്സ് ആണ് പാരൽ സൈഡ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ വരയ്ക്കുന്ന എല്ലാ ട്രയാങ്കിൾസും എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ഏരിയ ആയിരിക്കും ഈ ഏരിയ ഒക്കെ സെയിം ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഡയാഗണിൽ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ റക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയയും ഈ റക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയയും സെയിം ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡബിൾ ആണിത് അപ്പോൾ ഈ റക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയയുടെ ഡബിൾ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഈ ചെരിച്ച് വരച്ചിരിക്കുന്ന റക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡബിൾ ആണ് ഇത് പതിനഞ്ച് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡബിൾ ഇബടി എത്രയായിരിക്കും ടോട്ടൽ ഫിഫ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഇസ് ആൻസർ പതിനഞ്ച് ചാസേമി എന്നുള്ളതായിരിക്കും ആൻസർ അടുത്തത് വീണ്ടും റക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഇതുമായിട്ടുള്ളൊരു ബന്ധം തന്നെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ചോദ്യം സെക്ഷൻ വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാണ് ചിത്രത്തിൽ ഒരു ചതുരത്തിനെ നാല് ചതുരങ്ങളായി ബാധിച്ചിരിക്കുന്നു ദ ഫിഗർ ബിലോ ഷോസ് എ റക്റ്റാങ്കിൾ ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു ഫോർ റക്റ്റാങ്കിൾസ് ദൻ നാലാമത്തെ ചതുരത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് എത്രയാണ് വട്ട് ഈസ് എ ഏരിയ ഓഫ് ഫോർത്ത് റക്റ്റാങ്കിൾ എന്നാണ് ചോദ്യം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് റക്റ്റാങ്കിൾ കാണാണ്ട് നമുക്ക് ഇതൊക്കെ നമ്പേഴ്സ് ആണ് കാരണം കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഏരിയ ഫുള്ള് നമ്പേഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്പർ തന്നെ ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് ടു സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഇത് ചെറിയ സൈഡാണ് ഇത് വലിയ സൈഡാണ് അപ്പോൾ ഒരു ചാൻസ് ഇവിടെ വണ്ണും ഇത് ഇവിടെ എത്ര വരാൻ ടൂ വരാനാണ് ചാൻസ് വൺ ഇൻ ടു ടു വരും ഇത് ടു വന്നോടുകൂടി ഈ സൈഡ് എന്തായി മാറും ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വാട്ട് സിക്സ് ആവും ഇത് സിക്സ് ആയി കഴിഞ്ഞു ഇത് ത്രീ ആയി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ത്രീ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ത്രീ ഇൻറ്റു എയ്റ്റീൻ ആണ് ത്രീ ത്രീ എയ്റ്റീൻ ആണ് അപ്പോൾ ത്രീ ഇൻറ്റു സിക്സ് വരുമ്പോൾ എന്താവുള്ളൂ എയ്റ്റീൻ ആവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ അടുത്ത് ത്രീ ആണെങ്കിൽ ഇത് ലെങ്ത് എത്ര ആയിരിക്കും സിക്സ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ വണ്ണും സിക്സും വന്നു വണ്ണും സിക്സും വന്ന ഓട്ടോമാറ്റിക്ക് ദിസ് ഏരിയ ഈസ് വാട്ട് വൺ ഇൻറ്റു സിക്സ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആറ് ചതുരശ സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്നുള്ള ആൻസർ നമുക്ക് കിട്ടും ചോദ്യം
കറസ്പോണ്ടിങ് പടി എന്ത് വരും വൺ വരും പടി ടു വരും സോറി ഇവിടെ വൺ വരും ഇവിടെ ടു വരും ഇവിടെ എന്ത് വരും ത്രീ വരും ഇവിടെ എന്ത് വരും ഫോർ വരും അപ്പോൾ പെരുമേറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ ഈ വൺ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് ഫോർ എന്നുള്ള സെറ്റ് രണ്ട് വട്ടം വരും പെരുമേറ്റ് ഔട്ട് പെരുമേറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ നാല് മൂന്ന് ഏഴ് ഏഴ് രണ്ട് ഒമ്പത് പത്ത് പത്തും പത്തും രണ്ട് വട്ടം വരുമ്പോൾ അത്രയും മാറി ഇരുപതായി മാറി പിന്നെ നമ്മൾ ഈ സൈഡ് ഇവിടെ വരും ഇത് ഫോർ ആണ് പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു സൈഡ് വരും ഇത് വൺ ആണ് അപ്പോൾ വൺ പ്ലസ് ഫോർ എത്രയും അത് കൂടെ ഫൈവ് ആഡ് ചെയ്യണം പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ലെങ്ത്ത് കൊടുക്കണം ഈ ലെങ്ത്ത് കൊടുക്കണം ദിസ് ലെങ്ത്ത് ദിസ് സ്മോൾ ലെങ്ത് എത്ര ലെങ്ത്ത് എടുക്കാണ്ട് അങ്ങനെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ലെങ്ത്ത് എടുക്കാണ്ട് അപ്പോൾ അതെത്ര വരിക ഈ ഓരോ സെൻറ്റിമീറ്ററും ഇത് രണ്ട് മൊത്തം ഇത് രണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ബാക്കിയുള്ളത് ഇവിടെ വരെയുള്ള ഒന്നാണല്ലോ ഇതൊന്നാണല്ലോ അപ്പോൾ ബാക്കി ഇത് ഒന്ന് വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെ മൂന്ന് ലെങ്ത്ത് അവിടെ വരും പ്ലസ് ത്രീ എന്ത് വരും ത്രീ വരും അപ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് മൂന്ന് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഈസ് ദ ആൻസർ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റൻ അടുത്ത ചോദ്യം ചിത്രത്തിലെ മുകളിലും താഴെയുമുള്ള വരകൾ സമാന്തരമാണ് ദ ടോപ്പ് ആൻഡ് ബോട്ടം ലൈൻസ് ഇൻ ദ ഫിഗർ ബിലോ ആർ പാരലൽ ചിത്രത്തിൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന മൂന്നാമത്തെ കോണിൻ്റെ അളവ് എത്രയാണ് വട്ട് ഈസ് എ സൈസ് ഓഫ് ദ തേർഡ് ആംഗിൾ മാർക്കഡ് ഇൻ ദ ഫിഗർ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റൻ ആണ് നമ്മുടെ സെവൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിൻ്റെ നോട്ട് ബുക്കിൽ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പാരല 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 സൈഡ്സ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിൽ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് വരുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് അതായത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ബേസ്ഡ് ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് നമ്മുടെ ഒരു വര വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾ ഇവിടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക അമ്പത്തഞ്ച് ഈ ആൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിളും കിട്ടി റിപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പം രണ്ട് അമ്പത്തഞ്ച് വരും അപ്പോൾ അമ്പത്തഞ്ചും നാൽപ്പത്തി അഞ്ചും വരുമ്പോൾ അമ്പതും നാൽപ്പതും തൊണ്ണൂറും പത്തും ദറ്റ് ഈസ് ദിസ് ആംഗിൾ ഈസ് ഗുഡ് അമ്പതും നാൽപ്പതും തൊണ്ണൂറ് തൊണ്ണൂറും പത്തും ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി എന്നുള്ള ആൻസർ വരും ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി ഈ അഡീഷനിൽ തെറ്റിപ്പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉള്ളൊരു മെഷറാണ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കേണ്ട സെക്ഷൻ ആണത് ഒരു സമബഹുഭുജത്തിൻ്റെ കോണുകളെല്ലാം നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് ഡിഗ്രി ആണ് അതിന് എത്ര വശങ്ങളുണ്ട് എന്നാണ് ചോദ്യം ഈച്ച് ആംഗിൾ ഓഫ് എ റെഗുലർ പോളിഗൺ ഈസ് വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ ഡിഗ്രി ഹൗ മെനി സൈഡ്സ് ഡസ് ഇറ്റ് ഹാവ് അതായത് സമബഹുജ റെഗുലർ പോളിഗൺ റെഗുലർ പോളിഗൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആംഗിൾസ് ആൻഡ് സൈഡ്സ് ആർ ഈക്വൽ ആംഗിൾസും സൈഡ്സും ഈക്വൽ ആകുമ്പോഴാണ് റെഗുലർ പോളിഗൺ എന്താണ് റെഗുലർ പോളിഗൺ ഇപ്പം ഇത് റെഗുലർ പോളിഗൺ ആണെന്ന് കരുത് ഇങ്ങനെ വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റെഗുലർ പോളിഗൺ ആണ് ഇത് ഈ ആംഗിളിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഔട്ടർ ആംഗിൾ എന്ന് പറയാം ഇന്നർ ആംഗിളാണ് ഇത് അപ്പോൾ ഇന്നർ ആംഗിളും ഔട്ടർ ആംഗിളും എല്ലാതും ഈക്വൽ ഈ രണ്ടും പരസ്പരം ഈക്വൽ എന്നല്ല എല്ലാ ഔട്ടർ ആംഗിളും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഓരോ ഇന്നർ ആംഗിൾസും പരസ്പരം ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇന്നർ ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് എൻ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റി എൻ ഇസ് സൈഡ്സ് അപ്പോൾ എൻ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റി കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാം എൻ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റി ബൈ എൻ ഈക്വൽ ടു എന്ത് കൊടുക്കാം വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ കൊടുക്കാം അത് ഇന്നർ ആംഗിൾ പ്രൊസീഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ കൊടുത്തിട്ട് ചെയ്യാം പക്ഷേ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഞാൻ പറയാറുണ്ട് ഒരു പോളിഗൻ്റെ കേസിൽ എപ്പോഴും ഇന്നർ ആംഗിൾ പ്രൊസീഡ് ചെയ്യണേക്കാൾ നല്ലത് ഔട്ടർ ആംഗിൾ പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാൻ എപ്പോഴും അതായത് വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ ആണെങ്കിൽ ലീനിയർ പെയറാണ് രേഖയെ ജോഡിയാണ് ഇത് എത്ര വരും രണ്ടു കൂടി കൂട്ടി എന്ത് വരണം വൺ എയ്റ്റി വരണം അപ്പോൾ ഇത് സിക്സ് തേർട്ടി സിക്സ് ആണ് വരിക വൺ ഫോർട്ടി പ്ലസ് തേർട്ടി സെവൻറ്റി സെവൻറ്റി പ്ലസ് അപ്പോൾ തേർട്ടി സിക്സ് വരും എന്താ ഔട്ടർ ആംഗിൾ എടുത്താലുള്ള മെച്ചം ഇക്വേഷൻ കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം ദറ്റ് ഈസ് ടോട്ടൽ എപ്പോഴും ഔട്ടർ ആംഗിൾ എത്ര ആയിരിക്കും ത്രീ സിക്സ്റ്റി ആയിരിക്കും എത്ര സൈഡ് ഉണ്ട് എൻ സൈഡ് ദറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ആണ് കൊടുത്തത് ത്രീ സിക്സ് തേർട്ട